ഇനി നമുക്ക് സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ അരുത്തം മറ്റ് സീക്വൻസിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് തുകകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തുകകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള തുകകൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നു ഒന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകകൾ സം ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് രണ്ടാമത്തത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകകൾ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകകൾ അതായത് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും പിന്നെ പറയുന്നത് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ അതായത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ഇവയുടെ തുകകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവ എല്ലാം തന്നെ സമാന്തര ശ്രേണികളാണ് അതായത് അരുത്തമറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ അത് അല്ലേ അത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് കാരണം പൊതുവ്യത്യാസം ഒന്നാണ് വരുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എക്സെട്രാ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അരുത്തമറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ രണ്ടാണ് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു സോറി വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓർഡർ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഭരണത്തിൽ നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുകകൾ പഠിക്കുന്നു അരുത്തമറ്റ് സീക്വൻസ് അരുത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു നാലാമത്തെ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു സമവാക്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമവാക്യം വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇവൺ നമ്പേഴ്സ് ഓട്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇവക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നു ഓരോ സമവാക്യം പഠിക്കുന്നുണ്ട് നാലാമത്തെ സമാന്തര ശ്രേണി അതിന് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമവാക്യങ്ങളുണ്ട് ഈ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരുപാട് സമവാക്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമവാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് സമാന്തര ശ്രേണി തന്നെയാണ് കാരണം ഇതെല്ലാം തന്നെ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ അതായത് അരുത്തമറ്റ് സീക്വൻസിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സമാന്തര ശ്രേണി നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററും അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ആദ്യം തുക എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അരുത്തമൊരു സീക്വൻസ് എഴുതുകയാണ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റീൻ എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്രേണി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ തുക എത്രയാണ് ആദ്യത്തെൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് പ്രസക്തി ഇല്ലല്ലോ അവിടെ പത്ത് എന്ന് മാത്രമല്ലേ ടെൻ മാത്രമല്ലേ എക്സ് വൺ പിന്നെ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ സം എന്താണ് തുക എന്താണ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടു ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടു ടേംസ് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ തുക എത്ര വരുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ തുക അത് ഇരുപത്തിനാലാണ് അല്ലേ പതിനാലും പത്തും കൂട്ടിയാൽ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകൾ ഇരുപത്തിനാലാണ് വരിക അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും അല്ലേ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ഇരുപതെണ്ണത്തിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ആദ്യത്തെ ഇരുപതെണ്ണത്തിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണലേ ആയിട്ടുള്ളൂ നാലാമത്തത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അഞ്ചാമത്തത് ഉണ്ടാവും ആറാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇരുപത് വരെ ഉള്ളത് കൂട്ടിയിട്ട് എഴുതണം അതിനാണ് നമ്മൾ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ ഇരുപത് വരെ ഉള്ളത് ക
ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ തുക എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അതായത് എന്താ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഒന്നും രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തത് ഒന്നാണ് രണ്ടാമത് ഒന്നും രണ്ടും അതായത് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടു ടേംസ് എന്ന് പറയും ആദ്യത്തെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക എന്താ പറയുക ആദ്യത്തെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക അപ്പം ആദ്യത്തെ രണ്ട് പദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എന്താ കിട്ടും മൂന്നാണ് കിട്ടുക അല്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് കിട്ടുന്നു അടുത്തത് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയും ഇവിടെ മൂന്നും അല്ലേ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുക ഒന്നും രണ്ടും കൂട്ടിയ മൂന്ന് മൂന്നും മൂന്നും കൂട്ടിയ ആറാണ് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര വരുന്നത് പത്താണ് വരുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഇരുപതെണ്ണത്തിൻ്റെ തുക എത്ര റൈറ്റ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു സമവാക്യം പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുക തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എസ് എന്ന് കൊടുത്തു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എസ് വണ് എന്ന് എഴുതിയാൽ ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ തുക എന്ന് അർത്ഥം ആദ്യം തന്നെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്താണ് വരിക എസ് രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയാൽ അപ്പം എന്താ പറയുക ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ തുക അല്ലേ സമ്മ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടു ടേംസ് ഫസ്റ്റ് ടു ടേംസ് ഇവിടെ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതിയാൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയും നാല് എന്ന് എഴുതിയാൽ ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്ന് എന്ന് എഴുതിയാൽ ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണ എൻ എണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അല്ലേ പത്താവാ ഇരുപതാവാം മുപ്പതാവാ എന്തുവാ അപ്പോൾ ആദ്യം എണ്ണത്തിൻ്റെ തുക എണ്ണൽ സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്താ എഴുതേണ്ടത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ തുക എത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നും രണ്ടും കൂട്ടിയ മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നും കൂട്ടിയ ആറ് ആറും നാലും കൂട്ടിയ പത്ത് ശരിയല്ലേ ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ സമ്മ അപ്പോൾ എന്ന് നാല് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എഴുതിയാൽ എസ് ഫോർ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നാല് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരുന്നത് അഞ്ച് വരും അല്ലേ ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര ഉത്തരം വരുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് ഉത്തരം എത്ര വരുന്നത് പത്ത് ശരിയാണോ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ തുക ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കൂ ഒന്നും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ മൂന്നും 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 കൂട്ടി ആറ് ആറും നാലും കൂട്ടി പത്ത് കറക്റ്റല്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് നമുക്കതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലേ ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര എണ്ണം വരുന്നു ഇരുപതെണ്ണം വരുന്നു അല്ലേ നമുക്കറിയാം എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എസ് എൻ ഈക്വൾ ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നോക്കുക ആദ്യത്തെ എത്ര എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇരുപതെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എസ് ഇരുപത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എസ് ഇരുപത് പറഞ്ഞാൽ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഇരുപത് കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എന് കാണുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇരുപത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇരുപത് ഗുണിക്കണം അല്ലേ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് കൊടുത്താൽ ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചിട്ട് രണ്ടും കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ രണ്ടും ഇരുപതും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ന
ഇനി അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ദ സം ഓഫ് ഇവൺ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൺ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എക്സെട്രാ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുക അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടിയാൽ എന്താ വരുന്നത് രണ്ടും നാലും കൂട്ടിയാൽ ആറാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം കൂട്ടിയാൽ എന്താ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും നാലും കൂട്ടിയാൽ ആറും 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 കൂട്ടിയാൽ പന്ത്രണ്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപതെണ്ണം ആദ്യത്തെ മുപ്പതെണ്ണം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരും ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എൻ ഈക്വൾ ടു ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നതില്ല അപ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഈവൺ നമ്പർ ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഈവൺ നമ്പർ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എന്താണ് അപ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് ഇരുപത് കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയാം എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുപത് കൊടുത്താൽ എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ആണ് ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് നാനൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക അത് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നാനൂറ്റി ഇരുപതാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് അതായത് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പതിനഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നിന് പതിനഞ്ചാണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം പിന്നെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ അതായത് ഈ വൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് വരുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ പതിനഞ്ചെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നു പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു എസ് പതിനഞ്ച് അല്ലേ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനാറ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാറ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് പതിനാറിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾസ് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ രണ്ടോ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക സം ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതും ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മൂന്നും കൂട്ടിയത് നാലാണ് അടുത്തത് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മൂന്നും നാ അഞ്ചും കൂട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നോക്കൂ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പിന്നെ ഒന്നും മൂന്നും കൂട്ടിയത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും മൂന്നും കൂട്ടിയത് നാലാണ് ഒന്നും മൂന്നും അഞ്ചും കൂട്ടിയത് അത്രയാണ് ഒന്നും മൂന്നും കൂട്ടിയത് നാല് നാല് കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടിയ ഒമ്പത് വരും അടുത്തത് ആ ഒമ്പത് കൂടെ വീണ്ടും ഏഴ് കൂട്ടും അപ്പോൾ പതിനാറാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കൂട്ടി കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിതം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഓൾ ജിബ്ര നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തുക ഇവിടെ സമവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ അതായത് സം ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ചെണ്ണം ഏതാ ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടെൻ ടേംസ് ടെൻ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആദ്യത്തെ പത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക
അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തിലുള്ള സം ഓഫ് അരിത്തമറ്റ് സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് സമാന്തര ശ്രേണി ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്നെ പത്ത് പതിനാല് പതിനെട്ട് എക്സെട്രാ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് എക്സെട്രാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അരിത്തമറ്റ് സീക്വൻസ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണെന്ന് അല്ലേ ഡി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പദം പത്തും എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ പദം പതിനാലും എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീനും ആണ് അല്ലേ പത് പതിനെട്ടും ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ പദങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും പദമാണോ എന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് തുകയാണ് ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ തുക ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടെൻ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് പത്താണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തും പതിനാലും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാലാണ് കിട്ടുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇരുപതെണ്ണത്തിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷനായിട്ട് വരേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എസ് എൻ എന്ന് പറയും അല്ലേ സമ വാക്യം എസ് എൻ എ ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക അത് സമ ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസ് എന്ന് പറയും എൻ ബൈ ടു എന്താ പറയുന്നത് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് തന്നെയാണ് സമവാക്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായ ഇക്വേഷൻ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊരു ഇക്വേഷനാണ് എസ് എൻ ഈക്വൾ ടു ഡി ബൈ ടു എൻ സ്ക്വയർ ഡി ബൈ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് സമവാക്യം കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതിൽ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഞാൻ വെറും ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രണ്ട് സമവാക്യങ്ങളാണ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റ് ടു എക്സ് വൺ ടു എക്സ് വൺ അല്ലെ എക്സ് വൺ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ പദം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് കുണിക്കാനാണ് പറയുന്നത് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓരോ ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി തന്നെ പത്ത് പതിനാല് പതിനെട്ട് എക്സെട്രാ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടെൻ ടേംസ് അല്ലേ ഫൈൻ ദ ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നാലാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ആദ്യത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പത്ത് എണ്ണം എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഇ കൊണ്ട് പത്തല്ലേ ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുകയാണല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ ഇ കൊണ്ട് പത്ത് ഇനി തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യം നമ്മൾ എസ് എൻ ഈക്വൾ ടു നേരത്തെ പഠിച്ച എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് എൻ വരെയുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് പത്ത് വരെയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എസ് എൻ എസ് പത്ത് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അല്ലേ എസ് പത്ത് സമം ഇനി എൻ കാണുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പത്ത് കൊടുക്കണം ഈ എക്സ് വണ് കാണുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ എക്സ് വണ് കൊടുക്കണം എക്സ് വൺ ഇവിടെ പത്ത് തന്നെയാണ് പത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലേ ഡി കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് ഡി എത്രയാണെന്ന് കൊടുക്കണം അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലേ കാരണം എന്താ പത്ത് പദങ്ങളുടെ അപ്പോൾ പത്ത് ബൈ രണ്ട് ഇഞ്ചു രണ്ട് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം ഗുണിക്കണം രണ്ട് എക്സ് വണ്ണും രണ്ടേ ഗുണിക്കണം നിർബന്ധമാണ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പത്താണ് അപ്പോൾ അത് കൊട
എങ്ങനെ വരുന്ന നോക്കാൻ നോക്കി എസ് പത്ത് അല്ലേ ഈക്വൽ ടു പത്ത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര അഞ്ച് പത്തിനെ അരിക്കാൻ പറ്റും അരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ തന്നെ വെക്കാം അപ്പം അഞ്ച് പത്ത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു ടു ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് പറയാം രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് അതും എഴുതി പ്ലസ് ഇട്ടു അല്ലേ ഒമ്പത് പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒൻപത് അതും എഴുതി ഒൻപത് പിന്നെ ഇൻറ്റു നാല് എന്നാണ് ഇത് ഗുണൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു നാല് എന്നാണ് അതും എഴുതി ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഈ ഇരുപത് ഒമ്പത് തമ്മിൽ കൂട്ടരുത് ഇരുപത്തൊമ്പതെന്ന് എഴുതരുത് അത് തെറ്റാണ് ആ ആ രീതി തെറ്റാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഗുണിനാണ് അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമായിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് അവിടെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര ചെയ്യാം മുപ്പത്തി ആറ് ശരിയല്ലേ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്യാം അഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം ഇൻറ്റു ഇരുപത് മുപ്പത്താറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത്താറ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുപത് മുപ്പത്താറ് അമ്പത്താറ് ഇനി ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഗുണിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ പത്ത് പതിനാല് പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അരുത്തമറ്റ സീക്വൻസിൻ്റെ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ പത്തെണ്ണത്തിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതാണ് നോക്കൂ നേരത്തെ ഇത് തന്നെ പത്ത് പതിനാല് പതിനെട്ട് എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക കൂടി എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് പദങ്ങളുടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമ്മ ഫസ്റ്റ് ട്വൽവ് ടേംസ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമാഖ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണാണ് അപ്പോൾ എസ് പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് പദങ്ങളുടെ എന്ന് കാണുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പന്ത്രണ്ട് കൊടുത്താൽ പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ അത്രയാണ് ഇവിടെ പത്താണ് ശേ എക്സ് വൺ പത്ത് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എത്ര പന്ത്രണ്ടല്ലേ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് അത് എഴുതുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നു പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് അല്ലേ ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇരുപത് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ഇക്കോൾത്ത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞാൽ ആറ് അവിടെ എഴുതി അതുപോലെ ഇരുപത് അവിടെ എഴുതി അല്ലേ പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര വരുന്നു പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നാൽപ്പത്തി നാല് വരും ശരിയല്ലേ ഇതന്നെ എഴുതുമ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത് നാൽപ്പത്തിനാലും കൂട്ടുമ്പോൾ അറുപത്തി നാല് എന്ന് വരും അല്ലേ അറുപത്തിനാല് ഇനി അറുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ആറ് എത്രയാണോ അത് ചെയ്ത അതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് മാറി അപ്പം അതിൻ്റെ ഉത്തരം എത്ര വരുന്നത് അറുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം പത്ത് പതിനാല് പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സമാന്തര സേണ്ട ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ദ സമ ഫസ്റ്റ് ട്വൽവ് ടേംസ് ഈസ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ ഫോർട്ടീൻ കൺസിഡർഡ് ദ അരുത്തമറ്റ് സിക്കൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ ഫോർട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് പതിനാല് എക്സെട്ര എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക സമ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലെവൻ ടേംസ് എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നാണ് ഇനി സം ഓഫ് ലെവൻ ടേംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം എസ് എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ശരിയല്ലേ അതിൽ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് ആദ്യത്തെ പത് അഞ്ച് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പതിനൊന്നാണ് എഴുതിയുള്ളത് പതിനൊന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് അല്ലേ ഇൻറ്റു ഫോർ സോറി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ത്രീ ആണ് അല്ലേ എട്ട് എന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച് ത്രീ അല്ലേ ത്രീ പൊതു വ്യത്യാസം മൂന്നാണ് ഇക്വൽ ടു ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്കറ
എന്ന് ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും